az, hogy erre a helyre a Nemzeti Összetartozás jegyében kerüljön a századik évfordulóra egy méltó emlékhely, az, az volt az egyik irány. A másik irány az az, hogy amikor elkészült a Kossuth-téri rekonstrukció idestova 8 évvel ezelőtt, ennek volt egy olyan következmény, hogy az Alkotmány utca az egy zsák utcává vált, hiszen a Kossuth az autóforgalom elől lezárásra került, és hát úgy nézett ki, mint egy zsák utca. Autók parkoltak benne, megálltak a turistabuszok, rendezlen volt, nem volt ugyanaz a gazdája, mint a Kossuth térnek, nem ugyanolyan arculata volt, mindenféle szempontból kilógott a, a, a környékből és ezért már a tér átalakítás során felvetődött így gondolatként, hogy előbb-utóbb valamit kellene kezdeni ezzel a területtel is. Tehát amikor a, az emlékhely gondolata kipatant, akkor az, hogy erre a helyre, ami hogy úgy mondjam, kiállt azután, hogy valami kerüljön rá, valami több, mint, a, mint maga a Kossuth tér, ami szerintem szintén nem kevés, ez egy eléggé kézenfekvő megoldásnak tűnt. Adott volt egy program, adott volt egy helyszín, és adott volt egy téma. A helyszín, ahogy a Kossuth tér, amit Tima Zoltán és Mohácsi Sándor 8 évvel ezelőtt rendbe tettek, felújítottak az ő terveik alapján. Nyilván ez, amit most itt az Alkotmány utca végén csináltunk, ez ennek a térnek a része próbál lenni, annak egy kiterjesztése. Tehát mindenképpen, mint formailag, mind anyaghasználatban, mind szemléletben megpróbáltunk ahhoz hasonlulni, annak a dolgait átélni, átvenni. Ugyanakkor volt egy program is, amit a Megbízónk és IBZRT meglehetősen pontosan körülírt, hogy körülbelül mit szeretnének itt az Alkotmány utca végében elhelyezni. Volt még szempont az, hogy itt az Országház és Tendimbre nagyon fontosnak tartotta természetesen a teljes joggal, hogy a bármi kerül a, a, az utcák, a, Kossuth csatlakozó utcák végébe, azok semmiképpen se takarják ki az országház látványát. Tehát ebből adódott az, hogy megbízunk, azt szerette volna, hogyha bármit építünk ide, az mindenképpen a föld alá kerül. Ugyanígy adottság volt a, a programban, hogy el kell helyeznünk az 1913-as összeíráskor az ország területén lévő 12 ezer valahány száz darab helyiség nevet. Ami kétségkívül nehéz volt, és ami precedens nélküli legalábbis Magyarországon, ez a, meg nem mondom mennyi, de bőven százezernél több betű, ahol egyrészt nyilván nem kerülhet bele helyesírás, így nem kerülhet bele pontatlan leírás, ez a minimum, de hogy minden betűnek pontosnak kell, tipográfiának együtt kell lenni, és még olyan véletlenek sem lehetnek benne, hogy mondjuk az dobja a véletlen, hogy az összes abba úgy torna megyei település egymás mellé kerül. Tehát még ebbe is van egy ilyen, a véletlenek egy egyfajta irányítása, hogy nehogy valamilyen nem szándékolt plusz tartalom kerüljön bele. Ezzel nagyon sok munka volt. Tettünk különbséget az szerint, hogy abban az évben, amikor az összeírás volt, melyik helységben hányan laktak, és ez szerint lőttük be azt, hogy melyik méretű kőre vésük fel adott helynek a nevét. Így kialakult, hogy háromféle kőméret van, és a, a véletlenszerűség mellett még az is fontos volt, hogy szép képe legyen az egésznek végül, hogy ezek a különböző méretű kövek aránylag egyenletesen legyenek elosztva. Tehát kicsit azt tudám hasonlítani, mint amikor egy, mint amikor egy tába bele kell tenni három különböző méretű követ, és az ember kezdi a nagy görgetegekkel, azokat így belerakja, azok nagyjából egységesen kitöltik, azután elkezdi beleszórni a közepes méretűeket, azok úgy kitöltik a rögök közti helyet a legegyenletesen, és a végén a finom homokot beszórja mindközé. Hogy össze-vissza vannak ezek, de mégis valami rendezettséget mutatnak. A tervezés korai szakaszától benne volt az a, az a metafora a gondolatokban, hogy a föld alá megyünk, az mint a sírbaszállás, de hiszen a történelmi Magyarország sírbaszállásáról beszélünk. A csavar ebben a gondolatban az az, hogy az egész úgy épült meg az eredeti elképzeléssel, az induló elképzeléssel szemben, hogy lemegyünk, lent megkerüljük ezt az örök lángot, és utána följövünk. A Kossuth háttal lesétálunk, részesülünk abban az élményben, amit ez az egész valóban 
szándékosan sötét túlnusokkal operáló nő nyújt. Bekerülünk oda arra, abba a térbe, amelyikben tudatosan törekedtünk arra, hogy tényleg sötét legyen, amennyire lehet, nem függetlenül attól, hogy minél jobban látszódjon az örök láng meg a fénye is. Természetesen még mindazok az egyéb dolgok, amiket majd augusztus 20-án meg lehet látni ezen a helyen. És amikor kijövünk ebből a sötét térből, amit Tudatosan nem nevezünk helyiségnek, mert ez nem egy épület, hanem ez egy képzőművészeti alkotás egy összességében. Amikor kilépünk ebből a sötét térből, akkor előttünk a fölfelé haladó útvonal, aminek a végén az országház, ami minden fényben más. Tehát ez, ez a része ez teljesen tudatos volt. Az ebbe rejlő szimbolika is része volt az elképzelésnek az első perctől kezdve. Az, hogy a dolog milyen jól működik különböző fényviszonyok idején, mennyire sokat tud hozzáadni a, a reggeli surló fény, az esti surló fény, milyen szép tud lenni esti díszkivilágításban, az országház kivilágítása, meg az emlékhely saját kivilágítása, a bevetődő árnyékok, az, hogy milyen fantasztikus látvány nyújt, amikor a, a, a gránitot korom feketére mossa az eső. Ezek, ezek így minket is folyamatosan tört, leptek meg és töltöttek előre, mert nyilván volt egy víziónk róla, de, de, de a dolog akkor hat, amikor készül. Szinte észrevétlenül a Kossuth tér felől elindul az ember, akkor a rámpa tetején egyszerűen besétál egy, egy, egy aránylag széles és nulláról induló lejtőn lefelé, és száz métert kell mennie ahhoz, hogy fokozatosan lépésről lépésre ez az élmény elkezdjen hatni rá. Tehát amikor leér a, a Honvéd utca előtt a, a rámpa aljára, akkor több mint négy méter mélységben van. És az alatt, az idő alatt, amíg elér az elejétől a rámpa aljáig, gyakorlatilag fokozatosan megszűnnek a körülötte lévő házak, fokozatosan megnőnek a mellette lévő térfalak, amire fel van téve ez a 13 ezer darab helységnév. Folyamatosan forgatja a fejét, szemlélődik, nézi, hogy milyen helységek vannak, ki ki, ki ki mellett van, hogy következnek egymás után, hogy csillannak meg a fények ezeken a kis fénybetéteken, stb. És egyszer csak azt veszi észre, hogy mi leért a, a, a lejtőnek, a rámpának az aljára egy-két perc alatt, az alatt teljesen beborította őt ez a hatalmas fal, teljesen megváltoztak a fényviszonyok, teljesen megváltozott a dolognak az akusztikája, egy picit eltűnt a város, és picit egyedül maradt ő ott lent az emlékhelyjel és annak a mondandójával. És igazából ez a koreográfia volt a legfontosabb, hogy így próbáljunk hatni az emberekre. Amikor leérnek, akkor majd az átadás után meglátják, hogy mi történik ott lent ebben a kerengőben, és mi pontosan, pontosan miről szól ez a kötőn, meghasadt kötőn volt középen. Eltöltenek ott egy időt, úgy próbáltuk hangolni ezt a helyet, hogy ott fél homály legyen, különösen akkor, ha az ember kívülről jön, ahol nappali fény van, és fokozatosan hozzászokik a szeme a lenti fényviszonyokhoz. Tehát ezen a sötét helyen is, amit ott mondani akartunk, és el van helyezve a falon, meg körbe, azt ott érzékelni fogja. De egyébként, ha kívülről lenézünk, akkor csak egy sötét, sötét helyet látunk ott lent. Tehát kell, ehhez is kell ez a fokozatosság. Miután ott lent körbejárt, eltöltötte a neki szükséges időt, utána elindul visszafelé, akkor amikor kijön a rámpa aljáról, elindul fölfelé, ugyanaz a fokozatosság érvényesül. Tehát a hatalmas térfalak között, amik majdnem 5 méter magasak az alján, és 4 méter széles a rámpa, tehát magasabb, mint amilyen széles. Elindul felfelé szépen lassan, megint nézegető a helységeket a két térfalon, és fokozatosan előtűnik a város, fokozatosan előtűnnek a minisztériumnak és a kúriának a homlokzata, és mindvégig, amit magával szemben lát, az az országháznak a fő homlokzata. És a 100 méter után, egy-két perc sétál után fokozatosan kiér a, a térre, és akkor gyakorlatilag folytatja, ahol abba hagyta, de az az élmény, amit lent megszerzett ezzel a koreográfiával, az már az övé.